OK. Dans cette capsule, nous allons voir euh, une caractéristique de nos adaptations d'impédance qu'on appelle le facteur de qualité. Euh, donc, le facteur de qualité, c'est représenté par la lettre Q, habituellement. Euh, juste avant de parler du facteur de qualité, je veux juste euh, qu'on se donne une représentation quand on a une, la résistance de source, la résistance de charge, laquelle qui est la plus grande des deux. Euh, pour donner des formules générales par la suite, on va vous donner une, euh, une représentation pour qu'on sache toujours laquelle qui est la plus grande. Euh, je m'explique. Euh, on va appeler, ici au lieu de l'appeler RS pour résistance de, show, de source, je vais l'appeler RP pour dire que c'est celle qui est du côté parallèle. Donc là, ce serait L la plus grande des deux. Et L, je vais l'appeler RS parce qu'elle est du côté de la branche en série ici. Donc si j'applique le même principe de ce côté-ci, donc de ce côté-ci, je devrais avoir ma résistance de charge plus grande que ma résistance de source. Euh, et ma résistance de charge, je vais l'appeler RP parce qu'elle est du côté de la branche en parallèle. Et ma résistance de source, je vais l'appeler RS parce qu'elle est dans la branche en série. Donc faites attention, le S ne veut pas dire source, veut dire série, comme ici la charge est nommée RS. Euh, donc où est-ce qu'on s'en va avec ça? Euh, C'est qu'on a besoin de ces valeurs-là pour calculer la valeur de notre facteur de qualité pour un circuit d'adaptation en L. Donc pour un circuit en L, donc la formule que je vais vous donner est juste valide pour le circuit en L, donc, le facteur de qualité, Q, est égal à la racine carrée de notre RP, la plus grande des deux, divisé par RS, moins 1. Donc, ça, c'est notre, euh, notre formule pour le facteur de qualité. Puis, si on se souvient bien, quand on a vu comment faire nos adaptations en L, RP sur RS, on avait dit que c'était équivalent à N. Donc, on peut aussi dire que cette équation-là, c'est la même chose que racine de seulement n moins 1, n étant le rapport RP sur RS. Si vous l'avez déjà calculé pour calculer votre circuit en L, bien vous êtes capable facilement de retrouver le facteur de qualité de votre circuit en L. Euh, bon, maintenant c'est bien beau d'avoir une valeur de, de facteur de qualité, mais ça fait quoi dans la vie le facteur de qualité? Ça nous donne quoi comme information? Ça va nous dire sur quelle largeur de bande notre adaptation d'impédance va être valide. Euh, donc, Q c'est aussi égal à notre fréquence à laquelle on est adapté, on va l'appeler F0, la fréquence à laquelle on est adapté, divisé, on va dire, delta F pour la largeur de bande sur laquelle on est adapté. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer à partir de cette formule-là, en fait, de ces deux formules-là. Euh, première chose à remarquer, pour un circuit d'adaptation en L, euh, le facteur de qualité dépend seulement de la résistance de source et de la résistance de charge. Donc, j'ai aucun contrôle sur le facteur de qualité, ça dépend juste de la source et la charge, lesquelles que j'essaie d'adapter ensemble. Donc, euh, je ne pourrais pas décider la largeur de bande sur laquelle je vais être adapté. Je peux choisir la fréquence centrale, mais je ne pourrais pas choisir la largeur de bande sur laquelle je suis adapté. Deuxième chose que je peux remarquer, c'est la relation entre le facteur de qualité Q et la largeur de bande euh, sur laquelle je vais être adapté. Donc, plus le Q est grand, plus ma largeur de bande sur laquelle je vais être adapté doit être petite. Et inversement, plus le Q va être petit, plus ma largeur de bande sur laquelle je vais être adapté va être grande. En effet, pour que quand Q augmente, la fraction ici doit augmenter, donc le dénominateur doit diminuer si le numérateur reste constant. Et inversement, si Q diminue, le dénominateur ici doit augmenter pour que cette fraction-là diminue si le numérateur reste constant. Et c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur le, les facteurs de qualité des circuits euh, d'adaptation d'impédance. Euh, on va voir plus tard qu'avec le circuit en pi, on va pouvoir avoir un contrôle sur le facteur de qualité, donc sur la largeur de bande de notre adaptation, euh, mais ça va faire l'objet d'une prochaine capsule. Donc merci, à la prochaine capsule!